Iya. Uh, sekarang saya akan membahas tentang Airbase Gesture Interface. Jadi Airbase Gesture Interface ini menggunakan sensor, kamera recognition, dan teknik computer vision untuk menangkap uh, gerakan uh, user. Ya, jadi bisa mengenali tubuh, tangan, lengan kaki seseorang, dan seterusnya. Uh, untuk um, uh, Airbase Gesture ini ada beberapa produk ya. Ada beberapa produk yang ada di pasaran ya. Uh, diawali oleh Sony PlayStation Eye yang bisa merekam uh, gerakan tubuh manusia dengan light teknologinya. Kemudian uh, Sony juga mengeluarkan Sony PlayStation Move yakni controller yang uh, bisa mengenali uh, Airbase Gesture. Kemudian uh, Nintendo juga mengeluarkan uh, Nintendo Wii dengan Wii Mode-nya. Wii Mode ini um, uh, bisa mendeteksi gerakan uh, gesture ya motion gesture gerakan gerakan motion gesture ini akan dipetakan menjadi gaming motion seperti swinging bowling hitting punching dan seterusnya nah kemudian tahun 2010 akhir muncullah uh, Microsoft Xbox dengan Kinect nya ya uh, Kinect ini menggunakan kamera teknologi dan depth uh, sensor jadi agak mirip seperti dengan AI teknologinya AI uh, sorry PlayStation AI maksud saya uh, yang merekam menggunakan kamera. Tapi di sini lebih canggih lagi karena Kinect bisa mendeteksi kedalaman ya seberapa seberapa jauh ada dan dekat Anda dengan kamera. Kemudian Kinect juga bisa uh, menangkap uh, uh, inputan berupa suara ya menggunakan speech recognition speech interface ya pada mikrofon yang tertanam di kinect nya dan biasanya uh, device atau gaming device ini uh, menampilkan avatar di layar dan kita pemain bisa melakukan gerakan dan avatar menirukan sesuai dengan apa yang kita gerakan jadi sekarang garis besar teknologi untuk airbase gesture itu dibagi dua yakni computer vision teknik teknologi dan Uh, sensor teknologi ya jadi ada dua nah uh, beberapa pengaplikasian uh, airbase gesture yang sebenarnya kebanyakan di game tapi ada juga yang diaplikasikan tidak untuk di game ya sebagai contoh ini ya Kinect in clothing store ya kita akan lihat videonya Show me skirts. Show me blue. Yes. Uh, 
Kinect atau Airbase Gesture seperti yang uh, yang terbaru misalkan uh, Nintendo uh, Switch ya uh, sekali lagi Nintendo Switch sangat keren di bagian controllernya ya dan ini sangat appeal untuk semua kalangan ya baik anak-anak ataupun orang tua ataupun kakek nenek semuanya menyukai bisa mengaplikasikan device ini dengan enak dan uh, selain itu juga dipakai airbase gesture juga dipakai di uh, dunia uh, medis ya sebagai contoh misalkan dokter yang mengoperasikan pasien tentu saja tangannya harus steril ya dia tidak boleh uh, tidak boleh menyentuh apapun ya pada saat mengoperasikan padahal dokter juga perlu mengoperasi, mengoperasikan komputer pada saat uh, operasi sedang berjalan misalkan bernavigasi di uh, uh, tampilan X-ray, CT scan, MRI ya. Jadi dokter pengen tahu ini ya uh, letak-letak dari bagian yang ingin dioperasi ya. Tentu saja akan merepotkan apabila pada saat operasi dokter harus berhenti sejenak untuk melepas uh, sarung tangannya lalu mengoperasikan komputer dan ini sangat tidak higienis, tidak steril. Nah ada uh, airbase gesture yang dipakai pada saat operasi ya menggunakan touchless system. Jadi dokter bisa memanipulasi gambar MRI, gambar CT scan, gambar X-ray dengan hanya menggunakan gesture tangan misalkan uh, melakukan swipe untuk uh, berpindah gambar, gambar satu gambar kemudian uh, menggunakan nah, ya, menggunakan dua tangan. Oke. Okay. Menggunakan dua tangan ya, kemudian kita Uh, lebarkan seperti ini untuk memperbesar gambar atau memperkecil gambar ya to headed gesture untuk zooming dan panning riset dan desain isu terkait dengan airbase gesture adalah bagaimana komputer bisa mengenali gerakan user yang disengaja ataupun tidak disengaja ya kadang-kadang ada gerak tapi kita nggak sengaja menggerakkan itu bagaimana bisa mengenalinya kemudian apakah airbase gesture lebih baik daripada meng- menggenggam controller maksud saya airbase gesture yang tanpa controller dan dengan yang controller ya saya pernah mencoba kinek bermain uh, tenis meja ya tenis meja ternyata kalau kita bermain tenis meja menggunakan kinek menggunakan tangan sebagai pemukulnya itu lebih gak natural ya saya lebih enak memegang pemukul atau bed dari tenis mejanya lebih natural ya seperti itu aja beberapa beberapa experience yang yang um, bisa di replace dengan tanpa controller dan ada beberapa yang harus menggunakan pak controller agar uh, feelingnya natural dan experience-nya lebih baik.